Сьогодні говоримо з Богданою Брулинською в проєкті «Культура благодійності». Отже, культура, благодійність. Я би волів, щоб наша розмова вийшла про доволі абстрактні терміни, поняття сьогодні, якщо на то буде твоя ласка. Звичайно. Отже, чому культуру потрібно підтримувати? Перше питання. І чому підтримка або інвестиції – або меценатство, або благодійність. Що йде культура, є благодійністю. Ну, насправді, мабуть, варто почати з того, що, в принципі, культура – це для мене одна з основних ознак людини розумної. Тобто людина, яка щось змінює, яка щось створить, яка рухається вперед. Культура – це сфера, яка приносить рішення. Я трошки детальніше можу поясню, про що йдеться. Насправді, коли ми живемо, людина – це істота соціальна, і якщо повернутися до первинного значення культури, яке означає, що це все те, що змінене людиною, ми повертаємося, власне, до розуміння того, що культура – це зміна, тобто це, власне, і є розвиток, це є рух вперед. Дехто може запитати тоді, що ми маємо робити з культурною спадщиною, що тоді таке культурна спадщина, так? Бо це ніби не, я попереджую питання завжди це, але культурна спадщина – це також спосіб рухатися вперед, тому що коли ми переосмислюємо наш власний досвід, ми знаходимо рішення, які нам дають можливість рухатись вперед. Культура – це те, що тут і тепер? Вона завжди актуальна? Культура – це те, що змінюється, культура – це те, що рухається, і для мене взагалі культура – це рух. І якщо ми дивимося на це з перспективи власне цієї зміни або перетворення, тобто ми не беремо культуру як щось статичне, як виключно те, що вже здобуте, і як те, що не рухається вперед, тоді ми втрачаємо власне розуміння того, навіщо в неї вкладати гроші. Якщо ми дивимося на культуру, як на мене, власне, з перспективи того, що це є спосіб рухатись вперед, тоді ми і починаємо розуміти, навіщо в неї вкладатись. І якщо ми говоримо, наприклад, про благодійність, так, ми знову ж таки повернемося до етимології слів, ми говоримо про благо і про діяти, так, тобто це благе діяння, тоді, в принципі, культура і благе діяння – це є одне і те саме, адже ми просто-напросто вкладаємо в те, щоб розвиватися надалі. Ми можемо багато говорити про філософський зміст блага, як ми розуміємо благо, але в цілому культура – це є, власне, те, той базис, це не є виключно мистецтво, наприклад, так, ми не говоримо тільки про мистецтво. Культура і її місія, фактично, це є, власне, зміна і створення того середовища, яке дозволяє існувати людині розумній, як на мене. Давай про це ще кілька хвилин поговоримо. Ти говориш про культуру в дуже широкому сенсі, отже, не про мистецтво. Культура не дотожна до мистецтва, яке розуміє. А як мистецтво тоді? Чи можемо ми зв'язок між мистецтвом чи поезією, і тим, як люди стоять в чергах нав'язати, і тим, як вони голосують на виборах? Ну, знаєш, насправді це все дуже просто, тому що, власне, коли я акцентую на тому, що культура, вона пов'язана з людиною розумною, це все, якби, єдиний логічний ланцюжок для мене. Коли ти читаєш, коли ти сприймаєш, коли ти перетворюєш те, що ти сприймаєш, твій мозок працює дещо інакше. Тобто вся інформація, яку ми приймаємо, вона впливає на те, якими ми є. І дуже важливо те, яку інформацію ми сприймаємо і як. Мистецтво, поезія, література, музика – це те, що є на вищому рівні сприйняття. Тобто те, для чого треба бути готовим також сприймати його. І різний рівень, тобто коли ми говоримо про різні рівні сприйняття і от власне цього перепредмещення культури, є таке визначення, тобто коли ти сприймаєш якийсь мистецький твір, пропускаєш його крізь себе і видаєш якийсь інший результат. Ми всі взаємодіємо в культурі. І власне, коли ти приходиш до цього розуміння, ти починаєш бачити, що твої дії в інших сферах, вони є під впливом того, яку інформацію ти сприймаєш, зокрема, і в мистецькій сфері. Тобто, в принципі, від мистецтва ми маємо отримувати, власне, гостроту цього сприйняття, мабуть. Тобто те, як ми фокусуємося на якихось речах, як ми їх розуміємо, як ми їх аналізуємо. Якщо в сучасну культуру почуває українська культура, передовсім, почуває себе недооціненою або недопідтриманою, або не цілком запотребуваною, не дуже потрібною, наприклад, заможним людям, наприклад, дуже заможним людям, що це означає, що 
вони не рухаються вперед, що культура чи мистецтво стоїть на місці і не може запропонувати їм того, що вони хотіли би, хто куди не рухається. Ну, насправді, я не хочу, звичайно, розчаровувати тих людей, які цього, можливо, не бачать, але дуже рідко буває так, що культура не рухається вперед. Ем, зараз, ми зараз, сьогодні маємо якби, такий досить специфічний день, тому що вчора ми втратили людину, яка була знаковою для конкретної епохи, так? Е, міська Барбару. І е, він жив в епоху, коли не було взагалі ніякої підтримки культури, так? але культура рухалася. Ми, ми згадуємо ці часи з таким думкою перевороту, так? з думкою того, що це все змінювалося настільки динамічно, чого нам бракує зараз. Ми буквально сьогодні зранку якраз про це роздумували і говорили. Тоді в чому, в чому питання? Так? Культура рухається і в умовах, коли її взагалі не підтримують. Питання просто в тому, що це не завжди помітно. Чим менше ресурсів, тим помітніші ці зміни, про які ми говоримо. Коли ми бачимо багато, багато ресурсів ніби довкола, так? все покращується, з'являються якісь нові джерела до фінансування, ми бачимо різні фонди, які з'являються, людей, які готові підтримувати на державному, наприклад, рівні mm-hmm. культури. Нам видається, що о, ну так, в них є всі джерела, які їм потрібні. Тоді виникає інше питання. Чому варто людям, які не належить до цих державних структур, якщо це не є політика, підтримувати культурне середовище. Тому що... Стало, е... Якщо це не є політика, а чому політикам не варто підтримувати культуру? Е, варто, але тоді це, я власне вела до того, щоб е, сконцентрувати увагу на тому, що політики, вони е, в Україні, я, мабуть, скажу таку не дуже популярну думку, занадто думають про свою місію не як політика. Як олігарха. Або Знаю, як, в принципі, так, так. людина, яка хоче себе самоствердити якимось чином. Політика в нас – це засіб самоствердження, залишився. Okay. Якщо ми mm-hmm. говоримо про політики, наприклад, в, як це, в оригінальному, так, класичному розумінні, то політик – це людина, яка відчуває свою відповідальність за те, що він робить. А нам треба говорити про цю відповідальність в політиці. Ну, це взагалі окрема тема, але вона, насправді, має прямий зв'язок з, куль... з тим, про що ми з тобою говоримо, і про меценатство, і про підтримку культури. Кажи, як? Тому що, я, я, якщо, я, я цей тому що коло, якщо ми говоримо так. про тих людей, які вкладаються в культуру, вони розуміють, який вплив вони здійснюють. Вони розуміють, яку вони відповідальність беруть на себе і що це може змінити. Якщо вони не розуміють цього, вони не будуть підтримувати культуру. Отже, вплив, відповідальність, зміна. Так. А, уявимо собі, ну, я розумію, що в демократичній системі олігархії, як і в будь-якій іншій, зрештою, системи, я тут погоджуюся, що це є рак на будь-якій системі. Беремо ренесансну Італію. З Форца вони підтримували мистецтво. І ми маємо той Мілан, який ми маємо історичний сьогодні. Що не так з українськими олігархами? Ми можемо, та, та. Ми можемо взяти якби, медичі, це люди, які, в яких отак по, по лікті руки, та, і це є найбільші меценати своєї епохи, вони створили з свого міста ну, бачиш. центр Всесвіту. Ну, дивись, взагалі, епоха а, відро... є, Слухай, ще є одна проблема. Okay. Ми, всі люди, з якими мені доводиться говорити, люди сфери культури, або митці, або менеджмент, uh-huh. вони ходять, побираються з простягнутою рукою. Uh-huh. Дайте нам гроші на оце. Вони пишуть проекти. Лоренцо не писав проекти. Тому що він він запрошував угу. людей і казав художникам, що ви будете малювати. Борджі робили те саме. Це папа запросив Мікеланджело і сказав, оці, оці значить, сотні квадратних метрів ти будеш розписувати. Тому що перед тобою оцей розписав оці стіни. Ти будеш. А Мікеланджело насправді не хотів. Він його поставив в неможливі умови для того, щоб він прийняв цю роботу, і він ну, згорів фактично на цій е, роботі. 
Ну, дивись, коли, якщо говорити взагалі про... Ну, воно, як сказати, перше порівнювати... Яка різниця між Боже і порівнювати епоху відродження і сучасність, це вже трошки така маніпулятивна штука. Ну, добре, і Нью-Йорк. Оце цікавіше, ті самі речі, але, та. знову ж таки, ти питаєшся, що не так тут, так? Та. Що, що не так та, з нами. Не можу я розібратися. Е, якщо говорити, наприклад, про Італію, про епоху відродження, по-перше, тоді виникає тільки поняття гуманізму. Фактично. Тобто ми говоримо про те, що тоді ми е, починаємо на початку шляху творення сучасної людини uh-huh. з її розумінням цінностей і не тільки. Так? Відродження дало дуже багато. Чому е, меценатами тоді це було настільки популярно? Тому що це була ознака добробуту. Якщо ти міг собі дозволити показати це так, підтримати художника, розмалювати собі стіни, це була ознака твого добробуту. І кожен з цих, кого ти назвав, вони були е, патріотами своєї, свого міста. Конкретно своєї локації. Отже, ознака добробуту – патріотизм. Так. В нас це, теж, є... це проблема, яку ми маємо з... Слово патріотизм, ти знаєш, що в нас зараз воно має певну, як це сказати, негативну злегка конотацію в контексті okay. України. Ми сприймаємо те, що коли ми okay. боїмося, що нас називають націоналістами, що нас mm-hmm. називають патріотами і так далі. Якщо говорити про Сполучені Штати Америки, про які ти згадав, поняття патріотизму mm-hmm. присутнє в будь-якому свідомому розумінні Воно того, легітимні, вони так. є легітимними. Okay. І отут ми якби, маємо цей маленький е, когнітивний дисонанс щодо України. Як ми маємо себе позиціонувати, якщо нам заборонено вживати слова до, пози... до цього позиціонування? Якщо ми говоримо, наприклад, е, про нашу культуру чи про наш продукт, ми боїмося вживати ті слова, які би мали бути. Наприклад, чому е, ну, зараз буквально, думаю, що Соломія про це теж згадувала, якщо ми говоримо про останні проекти, які ми робили, спільно поети, це є чудесний проект. Це проект, який продає класиків української літератури. Okay. І він справді їх продає. Тобто він їх робить міжсекторальними, він дає основу для того, щоб показати їх сучасному okay. е- 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 і не тільки українському глядачеві. Ми вже думаємо, тобто я вже маю плани на те, що я знаю, що з ним робити далі, що робити з таким продуктом далі, і я не боюсь про це говорити. І я не боюся говорити, що це є патріотичний про- е- продукт, okay. що це є продукт, який показує нашу українську національну історію, і він нашу показує історію з тої позиції, власне, мистецької і е- позиції свободи духу. Давай поговоримо ще про е- з- ознаку добробуту. Статус. Угу. Похвалитися. Ну, випендрюш. Так. Назвемо це. Ми можемо сказати, що в цих людей в Україні були. Щось не так з е, смаком. Може. Ми можемо сказати, що воно досі і є. Ми бо не одні, знаємо. Бо одні вкладали в фрески, де інші, а інші в золоті унітази. Ну, але врешті-решт. Чи... Ти так вже не говориш, що в нас взагалі немає історії меценатства. Я не є, говорю про історію ну, і спадщину, ми Якби говоримо, традиція в нас присутня, слухай, просто затрачена. В цьому місті ми можемо говорити про Шептицького. Так. Тут все, весь початок ХХ століття нічого не відбулося без Шептицького. Так, і від тут пла- від треба, можливо, трошки просто музею, відгорнути. Питання... Відгортай. Питання в тому, що коли ми говоримо, наприклад, про цей період Шептицького, Чекаленка і не тільки, mm-hmm. ми, ми говоримо про меценатів, ми розуміємо, хто вони були. Питання в тому, що вони це робили в довоєнний період, і тоді в нас виникає оцей от маленький провал в е, традиції меценатства, маленький, це, звичайно, так применшило злегка, але е, в тривалий, традиції тривалий. кривалий. І так. ще один етап – це 90-ті. Коли люди були... Е, Зміна, відбулася зміна цінностей. Так? Тобто питання добробуту от зараз, так? коли ми вже ніби виходимо на якийсь певний рівень, коли в нас дуже висока громадянська свідомість після Революції Гідності, коли ми, тобто зараз всі дуже концентруються на тому, що, звичайно, розчарування і не тільки, але воно сформувалося. Ми всі йдемо природним шляхом еволюції того, яким би мала бути українська держава. І меценатство для мене – це одна з інституцій, та, яка би мала бути ознакою здорової української держави. Скажи, якщо держава підтримує, чи повинна, чи покликана, чи ми, в, оскільки платимо податки і живемо в соціальній державі, покликана підтримувати соціальні проекти, гуманітарку, культуру, мистецтво, музеї і так далі, і так далі якими б вони не були. Угу. Спадщина, віртуальними, постмодерними, не має значення. А для чого тоді нам а, 
благодійники, меценати. Чому ми стільки багато говоримо про це? Тому Для чого що, нам ці приватні е... люди? Тому що це є теж ознака рівня свідомості суспільства. Тому що держава, вона, надає, вона є надавачем нам послуг. Ми дуже часто про це забуваємо, ми говоримо, ну, тобто, в нас є звичка така звинувачувати і дивитися на персоналі, які в нас є в політиці, і не розуміти того, що ми також впливаємо на це, і що це є наша, якби, насправді, інституція, на яку ми маємо мати вплив. І наша mm-hmm. роль, якби, також впливати на цю інституцію. Це надавач нам послуг, це наша угода, Спільна, соціальна, заради того, щоб бути в безпеці, щоб mm-hmm. мати базовий там, набір соціальних mm-hmm. послуг і не тільки. Mm-hmm. Меценатство – це вже є інший розвиток демократії і інший розвиток, е, в принципі, свідомого е, суспільства. Це коли в цьому суспільстві з'являються люди, які розуміють, що вони мають ще більше впливати і відповідати за те, що створювати так, простір, розвивати його спільно які відчувають свою місію, як люди, які місію. розвивають це суспільство. І от тоді, mm-hmm. тоді це те меценатство, про яке ми з тобою говоримо. Це не просто mm-hmm. є, що ти маєш гроші і ти віддаєш його виключно заради статусу. Так, це ознака, твої, це ознака твоїх досягнень, це ознака того, що в тебе є ці гроші, які ти можеш віддати раз. По-друге, ти знаєш і розумієш, навіщо і вони потрібні, і яка мета твого вкладу. Тобто ми бачимо різні цілі в меценатство. Це може бути mm-hmm. підтримка Наприклад, як в Шептицького це була підтримка художників, так? Тобто, коли для того, щоб вони могли створювати свої твори. Але меценатство в культурі це може бути щось ширше, це можуть бути освітні програми, це можуть бути програми, які стипендіальні, так? Тобто, на якісь конкретні речі. Це можуть бути навіть соціальні речі. Тобто, коли ми говоримо про створення якихось театрів, будування театрів в селах, наприклад. Mm-hmm. Чим не геніальний, геніальний план для мецената? Цим ніхто не займається. А в нас, насправді, ця інфраструктура, яка була створена, до речі, в радянський час, зараз просто-напросто якби, буде знівельована в якийсь певний момент. Чому? Може, тому, тому, що, що вона не потрібна? Тому що вона Чи? не дофінансована. Культура потрібна завжди. Все. Ми можемо навіть далі про це не говорити. Тому що людина, яка не отримує культурного продукту, яка не має цього сприйняття, вона, по-перше, нещаслива. Дуже. Це вже доведено. Ну, я не буду зараз наводити, але це правда, тобто, бо ти маєш ці потреби, людина має mm-hmm. потребу в чомусь ще, в, роз... в дозвілєвому, в освітньому і в тому, що розвиває, що тобі дає можливість навіть перемкнутися з якихось речей, якими ти займаєшся. Я робила дуже багато проєктів, які м- були націлені не виключно, там, наприклад, на високе мистецтво, так? а просто навіть на якісь соціальні послуги. Е- ще, не знаю, років, мабуть, 3-4 тому ми проводили літні школи просто в селах, де є дуже різні діти, яким потрібно і оцей от, ну, тобто ми з ними говорили про екологію, про культуру, про мистецтво, про все-все-все, і це було їм потрібно. Mm-hmm. Тобто цей запит, він існує завжди, це є очевидні речі, тут якби, не треба м- маніпулювати, наприклад, що ми не маємо статистики, що там немає запиту, запит є. І е- оці всі речі, вони якраз потребують додат- додаткових вкладень, тому що держава, це, так як вона надає послуги, на неї занадто багато людей мають, як це сказати, вплив, як ті, хто е, отримує це. Тобто mm-hmm. там, в принципі, відбувається демократія цього вищого рівня. Не інклюзивна, а скоріше демократія більшості. Тобто коли в тебе є ну, так, диктатура, як ми кажемо, більшості, коли, ми, коли є, наприклад, якийсь великий запотребуваність там, в проектах, так, там, не знаю, децентралізація туризму, наприклад. У нас зараз політика, mm-hmm. децентралізація туризму, і всі проекти mm-hmm. у нас будуть йти на децентралізацію mm-hmm. туризму, наприклад. Mm-hmm. Потім, якщо в нас є, наприклад, політика, яка пов'язана з тим, щоб підтримувати, в нас є національна інфраструктура театри, але в нас, якби, не підтримується, в нас немає приватних театрів. Приватні театри, це крім того, що це інший тип надання послуг, це незалежний може бути принцип mm-hmm. надання послуг. І це якраз ті простори, які можуть говорити дещо іншу думку, аніж те, що фінансується з державної точки mm-hmm. зору. Ну, тобто це природній і нормальний mm-hmm. процес. Коли ми є, наприклад, ти порівнює, порівнює нас з Нью-Йорком, для мене більш така недосяжна мрія щодо Львова – це, мабуть, Берлін все-таки. Ну, як це недосяжно, досяжно, так? Як би мені хотілося, в якому місті мені би хотілося себе бачити за років 10, так? Це, власне, Берлін. Тому що там є державний... Перебуваючи у Львові. Перебуваючи у Львові? Ні, я хочу бути в... в Львові, який, якби, 
Років 10, і це буде Берлін з його приватними галереями, uh-huh. з його приватними культурними центрами, з його приватними театрами. Але які якби, є фінансовані меценатським способом, грантовим і різними, різними джерелами uh-huh. дофінансування, які через цю можливість різних джерел фінансування дають зовсім інший ефект. Вони мають можливість бути незалежними цілковито. Незалежність – це також питання безпеки? Так, це б, 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 убезпечення. Убезпечення від м, зникнення критичної думки. Бо okay. якщо ми незалежність мистецтва, та, ми можемо про це теж зараз багато говорити, бо ми можемо теж за останніми справами, які у нас у Львові відбуваються, бачити, що в нас інституції, які, наприклад, є державного підпорядкування, вони мають, ну, тобто вони мають якісь, як вони вважають, свої обмеження щодо того, що вони uh-huh. е, можуть експонувати, так, uh-huh. наприклад. Uh-huh. Але насправді експонувати, показувати uh-huh. і не тільки. Але ну, насправ... Говоримо скандал в так, палац так, мистецтв. Палац мистецтв так. Е, і це якби, річ, яка для мене встала, чесно кажучи, таким трошки шоковим моментом, тому uh-huh. що я просто подумала про те, що це настільки недоросле ставлення до своєї власної місії, адже вони є надавачами цих е, uh-huh. мистецьких послуг, вони мають концепцію, яку вони готові були запрезентувати. Тобто це був їхній план показати, наприклад, цю експозицію. І в цей момент вони mm-hmm. говорять про те, що діти, ні, перепрошую, батьки дітей скаржаться. Mm-hmm. Чому немає вікового цензу на експозицію? Наприклад. наприклад. Mm-hmm. І все. І це би вирішило всі питання. Але ми mm-hmm. не вмі... І тут тоді наступне питання. Так? Ми самі не доросли ставимося до свого культурного продукту. Ми не бачимо всіх, всіх його потенціалів, те, де би він міг застосовуватись, навіщо він створений. І ми тоді приходимо до меценатства. Тоді звідки mm-hmm. мають взятися люди, які розуміють, навіщо платити за це, mm-hmm. чи навіщо давати на це гроші. Якщо ми самі не можемо. Так. Тут проблема якби, культурного середовища в цьому, в цьому сенсі. Чи могли б ти підсумувати і сказати певний стейтмент можливим або сучасним існуючим благодійникам або філантропам, у що найцікавіше вкладати в культурному секторі? Що вони, де вони, вкладаючи у що, вони не, е, отримують найбільші дивіденти різні? І третє, що, у що культурі найбільше потрібно, аби у неї вклали? В яких... Усталість, мабуть. Якщо ти дозволиш так сказати, е, у нас є, okay. я трошки скажу, потім підсумую. У нас є завжди потреба подієвості зараз. Та? Тобто ми вважаємо, що якщо відбулася подія, mm-hmm. відбулася культура, так? Mm-hmm. Ну, інакше, mm-hmm. якби, який зміст в цьому, так? Але е, процес. процес та? Тобто ми говорили про зміну. Але є такі, я недавно просто говорила зі своїм татом якраз про, наприклад, про те мистецтво, яке не говорить от, власне зараз, про його здатність передбачувати якісь речі, про тих людей, які, наприклад, створювали якісь свої конкретні культурні продукти в той час, але їх тоді не розуміли і вони мусили бути, ну, вони були залишені самі для себе, фактично, тому що вони не були тоді апту, не відповідали тодішній моді. Ну, не в хайпі. Не в хайпі, так. І, е... Вони потрібні? Вони Ті, хто дуже хайпі, подібні, вони тому що вони мають дар, дар передбачення. І, власне, якби це дуже складно, це найвищий рівень, в принципі, якби сприйняття людини розумної, побачити можливість оцього розвитку в мистецтві, про що я говорила на початку. Тобто, вкладати в те, що не є на зараз, а що може діяти на майбутнє, що може впливати, що може змінювати, що може внести якусь якийсь поворот конкретний, змінити щось, зробити стрибок. Mm-hmm. Це дуже важко, але, власне, якщо ви здатні на те, щоб побачити такі речі, тоді це означає, що ви справді та людина, яка якби, теж змінює світ довкола. І це приємне відчуття. Ти тоді не є просто звичайним споживачем того, що відбувається, а ти також і співтворцем цього. Mm-hmm. І ем, коли, власне, меценати – це не є просто люди чи благодійники, це не є просто люди, які дають гроші, гроші на мистецтво. Це люди, які е, бачать потенціал і можуть його спрогнозувати, можуть дати йому поштовх для того, щоб в майбутньому він міг себе розвинути. Тому для мене ну, якби, три основні речі – це перше, те, що розвине, те, що змінить. Друге – в освіту культурну, 100%. Угу. Це те, що треба вкладати в будь-якому випадку, бо це те, що діє на перспективу. І е, третє – це в те, в те, що промує е, українську ідентичність все-таки. Угу. В контексті, власне, України я би на цьому наполягала, але mm-hmm. таку, яка розвивається і здоровий, здорове розуміння патріотизму, і здорове розуміння того, що ми маємо про що сказати світу. Отак.
в Україні потрібна стипендія, де е, люди місяцями можуть жити в е, забезпечених побутових умовах і протягом кількох місяців, чи півроку, чи року створювати принципово нові твори. Так. В Польщі Точно. ми маємо Вілудецьову, що маємо Гаудополонію, ми, ми маємо подібні речі в Сполучених Штатах, вони переважно тривалі, ми маємо багато таких е, стипендій в е, Німеччині, в Британії. Чому ми досі не мали такого ніколи в Україні? Ну, бачиш, ми вже рік на не повному рік, забезпеченні змін, можна але було так. жити. Ну, просто рік – це є півроку. Ну, мало що можна нового створити, великого, Замітись. масштабного, за тиждень. Нормальна резиденція, яка підтримується у КФ, триває 6 днів, 10 днів, 2 тижні. Ми цього Чому року також це робили резиденцію. Я зараз... Місяць, mm. два, сім, рік. Чо, в чому проблема? Чому цього ніхто за 30 років в Україні не зробив? Ну, бачиш, я, власне, для мене це дуже болюча тема, тому що ми вже років два е, працюємо на те, щоб відкрити літературну резиденцію у Львові. Ми робимо резиденційні програми, вони теж не є надто тривалими. Тобто, у нас от буквально зараз закінчилася резиденція від. Е, Приїжджав до нас письменник з Тбілісі, яка цього року має титул «Столиці книги». Але, знову ж таки, так як ми є інституцією, яка фінансується за кошти міста, ми можемо, маємо можливість підтримати на довготривалий період цю стипендію. Тобто, в нас перебував письменник два тижні. Це теж досить багато, враховуючи те, що в нас немає місця. У нас немає якби, якихось інших інфраструктурних поки що речей. Вілодецію, тобто найосновніше, тобто завжди, коли питаються, чому ми не можемо, наприклад, домовити з якимось готелем, який буде приймати. По-перше, людині жити довготривалий час в готелі, це не надто як це комфортно, це раз. І інша річ, що коли ти маєш місце, місце воно створює довкола себе також історію і певний антураж. Та? Тобто місце, де може перебувати людина, дуже важливо в контексті її знайомства навіть з якимось локальним середовищем і не тільки. Тому е, чому цього немає? Тому що е, це, мабуть, має бути, як на мене, е, приватно-публічне партнерство. Щодо цього може бути, як один з варіантів. Може бути міська програма. Е, ну і, звичайно, було б дуже круто, якби е, була людина, яка готова якби, надати таке приміщення, чи надати таку можливість щодо стипендії і перебування. Не знаю щодо року. Мені видається, що в контексті сучасного е, світу, знаєш, рік – це дуже багато. Рік, так як рухається теперішній розвиток якби, культури і не тільки, я думаю, що пів року? Пів – це цілком реально. Це можливість, власне, якщо говорити про літературну резиденцію, написати твір. Угу. Це можливість, ну, причому такий об'ємний. Це можливість якби, познайомитися з локальним середовищем, знайти якісь прив'язки так, і побачити трошки з іншої цього концепції. Я підтримую найбільше, насправді, ті резидентури, які є над, ну, тобто, не ближні. Ну, тобто, наприклад, не що ми їдемо там до Польщі, чи що ми mm-hmm. їдемо. Наприклад, цікаво було б там поїхати в Корею, mm-hmm. щоб наші автори mm-hmm. їхали в Корею. Тобто зараз світ настільки глобалізується, що потрібно шукати зовсім інші аудиторії, зовсім інші країни, які можуть бути нам ближчими. Ми говорили сьогодні також про це. Це, це інша вразливість. Якби інше сприйняття. Наприклад, дуже цікаво було б мати партнерську резидентуру з Мексикою, як на мене, для України. Але ну, тут багато перспектив. Це дуже цікаві зв'язки, і ми мусимо масштабувати. Це дозволяє масштабувати. Одна людина може зовсім інший якийсь погляд принести на те, як ми себе бачимо навіть. Тому півроку так. Рік, можливо, трошки забагато. Чому немає, не знаю, чесно. Це для мене найбільша проблема. Ну, зараз є Харківська літературна резиденція, і вона, до речі, меценатська. Тобто це подарована квартира. Фактично подарована на програму на потреби резиденції. Так. Угу. І це насправді дуже круто. Богдан, дякую.